voor ons de laatste opiniepeiling van de Nikos is de 91 van voorzitter Angelique Del Castillo onzichtbaar. TBN Prime Alert sprak met Del Castillo over de opiniepeiling en wat zelf haar eigen bevindingen zijn. We voeren nu naar dit vraaggesprek met TA91 voorzitter Angelique Del Castillo. Mogen de reactie van u op de Nikos opiniepeiling en met name wat ze zeggen over DA91 al zouden jullie onzichtbaar zijn? Ja, dat is, dat is een bijzonder woord, onzichtbaar. Ik denk niet dat dat... Uh dat dat de waarheid is. Uh, natuurlijk, opiniepeilingen, het is, we zijn in aanloop naar de verkiezingen, het is het moment waarop het seizoen voor opiniepeilingen openbreekt, uh, losbreekt en mensen doen opiniepeilingen. Wereldwijd is, dit, is het gangbaar dat dat gebeurt. Uh, en voor ons, een opiniepeiling die nu gedaan wordt, kijk je op verschillende manieren naar. Natuurlijk, uh, wanneer men, uh, moet je uitgaan van de startposities van partijen. Partijen die al full swing campagne voeren, is het niet verwonderlijk wanneer je opiniepeiling doet en je hoort dat ze met zoveel procent en dat iedereen over ze praat. Partijen zoals de onze, die op dit moment nog steeds zijn in die omslag uh, naar de verkiezingen toe, we zijn bezig het veld gereed te maken voor de campagne die we uiteindelijk gaan launchen, die zijn natuurlijk, te bevestigd het eigenlijk in die opiniepeiling, dat we nog veel werk te doen hebben. We hebben nog een heleboel werk te doen, we zijn nog niet in alle hoeken en gaten bekend. Het is ook nog niet overal uh, doorgedrongen wie, hoe de leiding van DA91 nu eruit ziet, wat onze standpunten zijn. Want dat zijn allemaal zaken die uiteindelijk in je campagne dagelijks gevoed worden aan de kiezer. Maar wij doen dat nog niet. Dus wat dat betreft, ja... Uh, het is geen nieuws voor ons. Aan de andere kant is het wel typisch dat zo'n opiniepeiling uh, wordt uitgevoerd um, en dat, er, dat het niet verifieerbaar is. Het is wereldwijd trouwens ook een discussie nu uh, over opiniepeilingen. Dat men zegt van, um, ja, als je het niet kan verifiëren, want je weet in de wetenschap, een, een resultaat staat pas vast wanneer je het kan herhalen. Een herhalingsproef kan uitvoeren. Bij deze opiniepeiling wordt aangegeven dat het zo anoniem is dat niets meer te achterhalen zal zijn. Geen adressen, geen gegevens. Dus het is niet te herhalen. Um, opiniepeilingen worden vaak ook politiek gebruikt door partijen. Ze worden door politiek gelieerde personen uitgevoerd met het doel het politiek speelveld te beïnvloeden. De kiezers te beïnvloeden. Als je naar deze peiling zou kijken... Gewoon op de keeper beschouwt, dan, dan geeft het je aan dat Surinamers geen vernieuwing willen. Ze willen blijven bij het oude, bij het bekende. Ze willen links of rechts stemmen. Toch? De ene partij aan de, aan de linkerkant, de andere partij aan de rechterkant. En in het midden bestaat niets. En uh, dat is in, in schril contrast tot wat wij dagelijks horen en ervaren. Surinamers zijn op zoek naar een alternatief. Dus het kan nooit zijn dat Surinamers hun mind hebben opgemaakt dat ze geen alternatief meer willen. Dat is iets wat absoluut uh, niet strookt met de realiteit. Daarnaast, wat ook belangrijk is, is wat we weten wat deze peiling herbevestigt, maar wat we ook al weten, dat meer dan 50% van die samenleving nog steeds zegt, ik weet niet wat ik ga doen. Sommigen weten niet dat ze gaan stemmen, sommigen zeggen nu al ze gaan niet stemmen, maar ook dat kan veranderen. En dat geeft aan, en dat is voor ons... Uh, het, het, de aanwijzing dat er nog voldoende ruimte is voor die vernieuwing, voor die verandering. En dat dat alternatief waarnaar gezocht wordt, dat wij als DA91 voornemens zijn te bieden, dat daar voldoende ruimte voor is. Dus ja, er is een opiniepeiling geweest. Uh, partijen die vinden dat ze daar positief in uitkomen, die willen gaan het natuurlijk politiek hanteren. En partijen zoals van ons, wat wordt gezegd, onzichtbaar aan ons de uitdaging om aan te tonen op 25 mei 2020, wanneer de finale opiniepeiling gehouden wordt met daadwerkelijke consequenties, aan te tonen dat die gemeenschap genoeg heeft van het oude en kiest voor integere politici, want daarvoor ben je bij DA91, kiest voor beleid dat maakt dat onze jongeren het land niet hoeven te ontvluchten om een toekomst te bouwen, maar dat hier kunnen doen, kiest voor een economie die sterk is, toch? kiest voor een goede gezondheidszorg en voor onderwijs dat gegarandeerd is en kwalitatief hoog staat en onze burgers opleidt tot ondernemers en initiatiefnemers en kritische mensen. Een uitkomst die zal aantonen dat DA91 dat antwoord is. Dat is 20, 25 mei volgend jaar. Nu hebben we deze peiling gezien en we hebben alle respect ervoor. Maar we bekijken het, we zijn ook politici, we weten ook hoe politiek gespeeld wordt met dit soort zaken. 
Dus we nemen dat ook in ogen schouw en in een gezond balans gaan we daarmee om. Als ik je dus goed begrijp, voorzitter, jullie zullen de pijlen richten dan op de zwevende kiezers? Dat hebben we steeds gezegd, ja. En daarmee gaan we ook voor. En het is niet, uh, hoe zou je dat zeggen, uh, zonder vruchten gebleven. Zon, zon, zon. We hebben steeds meer mensen die ons aangeven dat wanneer ze met ons praten. En ik moet erbij zeggen, het persoonlijk contact is ontzettend belangrijk. De kiezer wil je ontmoeten. Vooral de kiezer die het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt is. En wij zetten dus heel veel tijd en moeite daarin. Uh, we versleten al onze zolen, dat is absoluut niet erg. We hebben het allemaal voorover, omdat de democratie van ons het nodig heeft. Dat onze kiezers massaal participeren in de beleidsvorming, in het bestuurlijke van dit land. En daarbij dus durven te kiezen en belief in zichzelf hebben dat ze kunnen kiezen voor mensen die daadwerkelijk het belang van deze samenleving op de eerste plaats stellen. En deze samenleving willen omvormen tot een moderne samenleving die respect verdient en afdwingt in de totale wereld. En daarom gaan wij dus naar de mensen. En we krijgen veelal reacties van mensen die ons daadwerkelijk zeggen van... Sommigen willen ze nog even nadenken, we gunnen ze die tijd. Maar uiteindelijk komen velen over de stream en zeggen ik ga deze keer stemmen. En mijn stem is nu bepaald. Ik ga voor DA91. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Dat een kiezer die het geloof vertrouwen had, ver verloren had. Soms ook in onze partij. Hè. Er zijn ook kiezers die teleurgesteld zijn geweest in het verleden. Maar wanneer we met ze praten, we, we, we horen ze aan en we geven ze aan hoe we gaan corrigeren. Dan willen ze samen met ons verder deze weg afleggen. Waar velen, mevrouw Castillo, hebben aangegeven niet meer veel hoop te hebben voor de zittende regering, dus de coalitie. Zien we dat de opiniepeiling juist anders uitwijst. Men praat zelf over een nek aan nek race voor, om zelf de overwinning te halen. Wat vindt u zelf hiervan? Dus dat, dus dat zeg ik. Kijk, um, wanneer je naar een peiling kijkt, je hebt een, de, de, ik denk de huidige regering kan sowieso bogen op een verharde kern. Die hun niet afvallig zal zijn, die door de jaren heen steeds met hun is geweest. Die realiteit moeten we ook aan de dag leggen. Daarnaast beschikt de regering over zoveel middelen dat burgers uh, vaak af, in een afhankelijk, zich in een afhankelijke positie wanen ook. Ze hebben misschien, zijn misschien ambtenaar of ze zijn afhankelijk van pakketten of van een kaart om naar de dokter te gaan. En wanneer peilingen worden gedaan is er een zekere mate van wantrouwen van wat, wie de peiler is, wat met het resultaat gedaan gaat worden, hoe anoniem is anoniem, waardoor burgers soms ook al geneigd zijn om bepaalde antwoorden te geven uit bescherming van zichzelf, dat is één. Twee, is er een, een deel van de burgers die waarschijnlijk uh, nog steeds geen alternatief ziet. Um, ook niet in, dat, in de, de andere partij waarmee nek aan nek race zou zijn. En die dan zeggen, nou, in plaats van dat ik een keus maak waarbij ik het risico loop dat het niet goed gaat, laat me blijven waar ik weet dat het al niet goed is, maar dan meeste weet ik wat ik heb. En dat is een opvatting waar we ook uh, de strijd aan moeten te tegenaan moeten binden. Want kijk, wanneer je vernieuwing en verandering wil, is net als wanneer je aan de oever hier staat en je ziet aan de overkant een mooie bloem en je zegt, ik wil die in mijn tuin. Dan ga je die rivier moeten overzwemmen en je gaat een klein risico moeten nemen. Maar als je dat niet doet, dan blijf je gegarandeerd hier en ga je gegarandeerd niets hebben. Toch? Dus je moet gaat dat risico moeten nemen als je weet dat het slecht gaat in dit land. Ongeacht als je nou voor de NDP had gestemd de vorige keer. Nu zie je hoe slecht het gaat. Nu weet je dat ze het niet goed doen en nooit goed gaan kunnen doen. Want dit is hoe ze het altijd hebben gedaan. Dan moet je kiezen voor jezelf en voor je toekomst, voor je kinderen, voor de generaties na jou. Voor je land uiteindelijk moet je kiezen. Het is onze verantwoordelijkheid. En dan hoef je niet bang te zijn voor gezichtsverlies. Dat mensen je gaan uitlachen of wat dan ook. Het is juist dapper. En het is heel bewonderenswaardig wanneer mensen durven op te kijken en te zeggen. Weet je wat, ik heb een keus gemaakt. En ik zie dat het niet goed uitwerkt. Ik herzie mijn keus en ik maak een keus voor iets anders. Voor een vernieuwing, voor iets wat ik eerder niet heb gedaan. Die oproep doe ik aan allemaal. Ook de mensen die nog bij de NDP zijn. En het idee hebben dat als ze afscheid nemen daarvan mensen ze gaan uitlachen. Absoluut niet. Je neemt je verantwoordelijkheid serieus. En wanneer je ziet dat het dus niet goed gaat, dan kies je een andere weg. Volgens de opiniepeiling ziet het helemaal niet goed uit voor de kleinere partijen. Wordt de jaar 91 ook geplaatst onder de noemer van kleine partijen? Wel, er, er is een gewoonte in Suriname om partijen te willen indelen op klein en groot. Ik heb, er een, ik heb er geen boodschap aan. Omdat ik zeg, 
Kijk, een partij die bijvoorbeeld in Coroni zetels haalt, heeft 300 stemmen voor een zetel. En een partij die in Paramaribo participeert, die heeft meer dan 6.000 nodig. Als je 300 hebt, ben je nog niet eens in de buurt. Je kan niet eens aan ruiken. Dus wat noem je nou groot en klein? Een partij die in het parlement zit, is groot. Een partij die niet in het parlement zit, is klein. Nee, ik denk dat we naar partijen moeten kijken op basis van oplossingen. Welke partijen bieden ons oplossingen? Welke partijen komen met een gedegen programma en een gedegen team van personen? En een sterke visie waarin je terug kan herkennen als Surinamer voor de toekomst. Niet alleen voor 25 mei of 26, maar voor 2025, voor 2030. Waarin je ziet van als dit werkelijk gebeurt, dan in 2025 heb ik een spaarrekening. En in 2030 kan ik op reis gaan. En als ik in 2035 met pensioen ga, hoef ik me geen zorgen te maken. Dat is hoe we naar partijen moeten kijken. Want het punt is, armoede kent geen etniciteit. Het kent geen kleur en het kent geen groot en klein. Als je nou lid bent van een grote of een kleine partij, je wordt arm. En als de partij een goed beleid levert, word je, word je beter daarvan groeien. Het heeft niets te maken met groot en klein. We hebben nu een partij aan het bewind die zichzelf groot noemt. Maar kijk hoe klein ze Suriname hebben gemaakt. We zijn bedelaars in de wereld. We gaan overal rond voor geld. Is dat wat we willen? Ik denk het niet. Waar, daarom zeg ik, laten we stoppen met dat groot en klein. En laten we beginnen te kijken naar wie brengt daadwerkelijk oplossingen. Want wat elke keer gebeurt, is dat men probeert partijen met goede oplossingen, goede visie, weg te zetten door ze af te tekenen als klein. En dan het idee te wekken dat je moet kiezen voor groot, want dat betekent ontwikkeling. We hebben nu de les zeker geleerd, denk ik, dat groot in aantallen nog geen vooruitging voor de samenleving betekent. Dus laten we ons verstand gebruiken deze keer. Laten we die programma's goed bestuderen. En laten we vooral in contact treden met de mensen. In discussie gaan. Kijken welke partijen daadwerkelijk debat met ons aanwakkeren. Discussie, onze ruimte geven om aan tafel te schuiven zoals we het hier in DA91 doen. Dat we mensen uitnodigen om ons te komen vertellen wat hun plannen zijn. Hun ideeën. En op die basis een plan willen maken voor onze samenleving. Onze nieuwe politieke agenda. <coughs> Die agenda voor die nieuwe Republiek Suriname, waar elke Surinamer zich in herkent en een toekomst in kan bouwen. U sprak over partijprogramma's, maar kiest de Suriname op basis van partijprogramma's? Ik denk een deel van de samenleving wel. Een deel van de samenleving kiest op basis van programma's, maar nog niet voldoende mensen. En dat is die omslag die er moet komen, want daarom zijn we elke keer opgelicht. Daarom zijn we elke keer bedrogen omdat we niet naar de programma's kijken. We kijken naar de mensen. Hij kan mooi praten, hij kan mooi dansen, hij kan leuk zingen. Toch? Hij is bij me thuis geweest hoor. Weet je, dat, dat soort dingen. Hij heeft een keer een pakket voor je gebracht en dan stem je voor die persoon. Zonder dat je leest wat in het programma staat en nog belangrijker. Zonder dat je nagaat hoe heeft het beleid van deze persoon, als die persoon leiding ergens had, hoe heeft die persoon dat geleid? Je moet kijken naar wie is de persoon, hoe heeft die persoon dat geleid, heeft die persoon een strafblad, heeft die persoon, is die persoon ooit crimineel bezig geweest. Je moet nagaan, heeft deze partij ooit iets beloofd en nadien gezegd, het was podiumtaal. Dat zijn zaken die we moeten nagaan om de betrouwbaarheid te toetsen van de mensen. Want als je dat niet doet, is net wanneer je iets gaat kopen en je leest het contract niet, je zet je geld en je gaat naar huis. En dan gaat die televisie niet aan en dan pas ga je dat contract lezen en dan staat nergens dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. Dat heb, je, dat heb je laten pakken. En dat moet stoppen. Dus daarom dat ik de bevolking oproep. En iedereen ook zegt, lees alles wat wij doen. Trouwens, zodra ik ook een presentatie doe. Ook als ik via Facebook mijn live doe. Interviews, whatever. Ik nodig altijd alle burgers uit. Geef feedback. Luister ernaar. Wees kritisch. Want op die manier moet je een bewuste keus gaan maken. Maar als je je laat leiden als een stel makke schapen door mensen hun mooie praatjes en je gaat niet verifiëren wat op schrift staat en wat erachter staat, ook belangrijk is, na te gaan, hoe komen partijen aan hun geld? Heel belangrijk. Heel, er zijn partijen die hele dure campagnes nu al voeren. Van waar komt dat geld? Er is niets voor niets in de politiek. De bedrijven en instanties en personen die partijen nu duizenden, duizenden guldens en, en euro's en dollars geven, die verwachten daar iets voor terug. En dat iets gaat altijd ten koste van die samenleving. Wanneer je verwacht dat een partij je twintig truitjes moet geven, 
gaat hij achteraf, ga je die twintig truitjes tienvoudiger ervan minimaal terugbetalen. In extra belastingen, in, in gunningen die niet eerlijk geschieden, in onderwijs dat niet op het niveau wordt gebracht waar het hoort, in gezondheidszorg die je gaat moeten ontberen. Omdat de mensen die het gefinancierd hebben, die gaan die contracten opeisen, die gaan die, die, die gunningen opeisen die niet in jouw belang zijn. En dat is waar we heel goed op voorbereid moeten zijn deze verkiezingen. De burgers moeten deze verkiezingen echt tegemoet gaan. Kritisch, helder, duidelijk. Ze moeten keus maken op basis van wat is goed voor niet alleen vandaag, maar ook over 10 en 15 jaar. Waarmee ga ik groeien? Want we moeten uit die armoede klimmen. Maar we moeten tegelijkertijd een pad uitzetten om te groeien. Maar als de jaar 91 ook zelf, mevrouw Castillo vraagt aan die gemeenschap om te helpen met het waarborgfonds. Zit daarin dan dat stukje gevaar ook niet? Dat mensen straks ook van u kan vragen. Van, ik heb u met financiën geholpen, dus ik verwacht ook iets van u. En dat is dus precies waarom we het doen. Omdat, we konden ook zeggen, we gaan het waarborgfonds... we vragen twee, drie grote importeurs en handelaren... om elk 20, 30 duizend aan ons te geven... En we doen de toezegging dan van, maak je niet druk als we in het bewind zijn, als er ergens uh, schelpen geleverd moet worden of wat, is die gunning van jou. Toch? Je krijgt echt... En dan wordt het duurder. We zien wat met nu gebeurt. Dingen worden overprijsd en het wordt gegeven omdat het vriend, want vriendjes en familie zijn. Het punt is, daarom in de, in de grote delen van de wereld zijn er regels voor de financiering van politieke partijen. Men streeft ernaar dat burgers participeren, wij ook. Dat is wat wij willen, dat burgers eigenaar van de partij zijn. Als elke burger eigen, een, een, een bijdrage levert aan de partij, dan, is, dan zijn wij als politici die daaruit voortkomen, verantwoording verschuldigd naar die burgers. En wat vragen die burgers? Ze vragen dat ze een huis kunnen bouwen, dat grond beschikbaar is op een transparante manier, dat hun kinderen naar school kunnen gaan, hun gezondheidszorg, hun veiligheid. Dat is het algemeen belang. Uiteindelijk het de, de overkoepelende belangen van elke burger, die vormen dat algemeen belang. Dat verwachten ze dan van ons. En dan is het voor ons heel makkelijk om dat aan hun te geven, want zij zijn de eigenaren van de partij. En dat is wat wij in gang hebben gezet hiermee. Dat de burger beseft, dit is mijn partij, ik wil dat ze een bepaalde job voor ons daar gaan doen. Ik investeer dus in ze, want dan kan ik die verantwoording terug opeisen en dan zijn ze aan mij verplicht uit te voeren wat ze met me hebben afgesproken. Dat is wat wij met de burger nu doen, waar we de burger toe uitnodigen. En het zou goed zijn als een heleboel andere partijen dat ook zouden overnemen. Want onze burgers, we hebben het ook gezien aan de reactie, willen participeren. Maar ze vragen wel die transparantie. Als we het geld van ze krijgen, daar hebben we ze ook gezegd, goed je naam en adres en telefoonnummer opgeven, zodat we tussentijds kunnen aangeven hoe ver we zijn... En aan het eind, als we die 1% halen, nog mooier als we zetels halen en het geld terugkrijgen, kan iedereen zijn geld weer ophalen. Want, en dan hebben we een investering gepleegd die tot aller succes heeft geleid. En daarmee krijg je een verhoogde burgerparticipatie en krijg je dat burgers zich gerechtigd voelen om vragen te stellen aan de partij, om eisen te stellen van, aan de politiek. En dat is waar wij naartoe willen met Suriname. Een land waar politici zich niet meer ver verheven voelen boven alle burgers en doen en laten wat ze willen en friends en family bevoordelen. Maar een land waar politici zich verplicht voelen verantwoording af te leggen aan de burgers en uit te voeren wat ze met hun hebben afgesproken. En waar burgers voelen dat de macht daadwerkelijk in hun handen is. Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Roline Samsudin heeft haar ontslag ingediend bij president Desi Bouterse. De regeringsleider heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard. De directe aanleiding dat zij haar portefeuille per direct heeft teruggegeven zijn perikelen over dubieuze grondzaken. Behalve de grondperikelen die door oppositieleden in het parlement werden aangesneden tijdens de begrotingsbehandeling raakte zij de afgelopen dagen ook in de privésfeer in opspraak. 
tegen haar zoon is aangifte gedaan van vermoedelijke verkrachting van een tienjarige meisje. Samsudin heeft tijdens interviews verklaard dat haar zoon geen enkele betrokkenheid heeft bij vernoemde zaak. Inmiddels heeft de politie voldoende aanleiding gevonden om de 45-jarige man als verdachte aan te merken en op te sporen. Of hij al is aangehouden is nog onduidelijk. Samsudin is de zesde op een volgende minister bij RGB die vroegtijdig afhaakt. Martinus Sastroregio, Simon Marto Satiman, Guinmardo Cromosuto en Stephen Relivert gingen haar voor. Bij de beëdiging van Samsudin drukte president Daisy Bouters haar nog op het hart om ver weg te blijven van corruptieve zaken.